。表哥呢，年初的时候呢，在武汉花两百万买了一套房子啊，没想到短短几个月的时间，房子的总价呢就跌了将近五十万。而接下来，表哥的做法啊，真的是让人惊掉了下巴。朋友们，大家好，这里是湖北的江城武汉。表哥大学毕业之后呢，就一直在深圳那边工作啊。他所在的公司呢，也是一家互联网公司，月薪呢差不多有五万块钱，再加上各种年终奖，一年呢也有上百万的一个收入。所以说，表哥很早呢就在深圳那边买了房。由于他一大家子呢都在武汉这边，这些年呢他也不想一个人在深圳那边待了，所以说呢去年就把深圳的房子给卖了，然后在今年年初呢花两百万在武汉这边买了一套房子。但是令他万万没有想到的是啊，这才短短几个月的一个时间，他所在的楼盘跟他同样大小的一个房子，同样户型啊，只需要花一百五十万就可以买到。也就是说，一下子跌了将近五十万啊！就是表哥知道这件事以后呢，心里非常的窝火，气得整夜整夜的睡不着觉。第二天呢，一大早他就跑到这个售楼部里面去讨要说法啊。他的诉求就是要么就是补偿，要么就是退房啊。听了他的诉求之后呢，工作人员也是拿出了合同，告诉他呢，这上面呢都是白纸黑字写的非常清楚了，已经写的非常明白了，补偿呢和退房呢都是不可能的。本来呢，商品房买卖就是一个市场经济的一个自由行为，有涨有跌也是非常正常的。至于其他的一些问题呢，可以等公司的总部统一的一个回答。不单单是表哥所在的这个楼盘降价了，其实呢，现在全国各地有很多的楼盘也都是降价了，也出现了很多之前买房的业主到售楼部里面去讨要说法啊。其实到最后呢，也都是不了了之。因此呢，表哥心里也是非常清楚了，售楼部呢肯定不会给自己退房的，或者是给自己补偿差价的。如果说一旦他这样做了，那么之前买房的业主肯定都会蜂拥而至，那开发商肯定是承受不了这个损失的。他之所以过去要讨要说法，就是因为自己心里非常不舒服，就是想出一口气而已，或者呢，就是看看开发商呢能不能给一些安抚，能不能免个一到两年的物业费什么的，那样自己心里也会稍微舒服一点啊、哦。可是开发商的态度呢非常的强硬，还是给拒绝了。接下来呢，有一位销售经理就跟表哥说呀。我这边呢倒是有一个办法可以让你拿到补偿。你之前在我们这边不是花两百万买了一套房子嘛？现在的的确确是降价了，差不多降了五十万，现在总价只需要一百五十万就可以买到。如果说你现在再在我们这边买一套同样的房子，只需要一百万啊，给你便宜到一百万，那五十万呢就相当于是我们给你的一个补偿。表哥一听呢，觉得非常的有道理，当场呢就又花了一百万买了一套同样的房子。当我得知表哥的这个做法之后呢？我真的是难以置信啊，差点就惊掉了这个下巴。我不知道表哥到底是什么脑回路啊，不知道视频前方的朋友你们是怎么看待这个事情啊？你觉得表哥一百万买这套房子是吃亏了，还是自己就是获利了？也欢迎在视频的评论区踊跃的发表您的留言和看法。